हेलो एंड वेलकम अगेन दिस इज़ भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन एज यू नो आई एम सुमित कुमार सो वी आर डिस्कसिंग भक्ति एंड सूफी इन भक्ति एंड सूफी वो ऑलरेडी डिस्कस दैट भक्ति और सूफी वो आइडियोलॉजी थी जिस दौरान ट्वेल्थ सेंचुरी के बाद हिंदुज़म जो था उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हिंदुज़म में जिन जो न्यू हमारे मतलब सेंस वगैरह आए उन्होंने न्यू आइडियोलॉजी को प्रेजेंट किया जो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी थी उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया दो उन्होंने कहीं ना कहीं पुराण्स वगैरह को ही यूज़ किया इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए और साथ में हम पढ़ेंगे सूफ़ी के बारे में अभी हम पहले भक्ति के बारे में पढ़ रहे थे तो जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि भक्ति ट्रेडिशन में इवन ये हुआ था कि जो ट्राइबल गोड्स वगैरह थे उनके बहुत सारे कल्स आने लगे मूर्ति वगैरह लोग बनाने लगे और उन ट्राइबल कल्स को उन्होंने मेन गोड यानी कि विष्णु या फिर ब्रह्मा से कनेक्ट कर कर और ज़्यादा पॉपुलर किया इसके अलावा हमने ये देखा था बहुत सारे डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट थे कि वैदिक टाइम पीरियड में हम जिन गोड्स को मानते थे वो अग्नि सोम वगैरह थे और इस टाइम पीरियड में पुरानिक न्यू गोड्स आए जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश एज वेल एज जो गोडेशस है शक्ति उनका जो ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा आने लगा तो हर पुराण में एक ऐसे नरेटिव्स ऐसे स्टोरीज होती थी जिनमें इनकी सुपरमेसी और इनकी पावर के बारे में बात की जाती थी सो so, इस तरह से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें चेंज में आई फिर हमने ये भी पढ़ा था कि बहुत सारी ऐसी पोएम्स एंड सॉन्ग्स इन सन सेंट्स के द्वारा लिखी गई थी जिनको उनके डिवोटीज़ ने वचनाज के रूप में फॉलो करना स्टार्ट किया या भजन के रूप में या सॉन्ग के रूप में गाना स्टार्ट किया हमने ये भी पढ़ा था कि दो तो कैटेगरी होती है सगुण और निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति वो होती है जिसमें आप आइकन वर्षिक यानी कि विद अट्रीब्यूट एक फॉर्म में एक आकार में भगवान की पूजा करते हैं और निर्गुण में आप भगवान का आकार नहीं मानते हमने ये भी बताया था कि साउथ इंडिया में अलवार नैनार का एक ट्रेडिशन होता था अलवार वो होते हैं जो बेसिकली विष्णु के भक्त होते हैं और नैनार वो होते हैं जो शिव के भक्त होते हैं मैंने आपको ये भी बताया कि कास्टिज़म को इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया ब्राह्मणिकल जो डोमिनेशन थी सोसाइटी को उसकी उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया समझाया कि ब्राह्मणों ने अपने आप को सुपर में से दिखाने के लिए कास्ट का अलग तरीका बनाया और भगवान की नज़र में सब इक्वल हैं इसके अलावा फीमेल्स डिवोटी जो उन्होंने अपने परस्पेक्टिव को प्रेजेंट किया और हमने डिस्कस किया था कि कैसे बहुत सारी ऐसी फीमेल्स थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने में ऑल्सो हमने रिलेशनशिप विद स्टेट पढ़ ली थी कि उस टाइम के जो किंग्स वगैरह उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे तो अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो हमने साउथ इंडिया में ही पढ़ा था साउथ इंडिया में एक और मूवमेंट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है जो आज का हमारा टॉपिक भी है बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं आपका वीर सैविजम ट्रेडिशन इन कर्नाटका ये वीर सैविजम जो ट्रेडिशन है वो कर्नाटका में डेवलप हुआ था ट्वेल्थ सेंचुरी में कर्नाटका में ये अमर्ज हुआ इसको चलाने वाले जो पर्सन थे उनका वो एक ब्राह्मण थे उनका नाम था बासवन्ना यही सबसे अच्छी बात है कि एक ब्राह्मण ने इनिशिएटिव लिया था सोशल हाई को तोड़ने का जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको तोड़ने का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर सेकेंड जो चीज़ है कि वो खुद एक मिनिस्टर थे कोर्ट में रूलर्स के अंदर पैटर्नाइज थे और लेकिन आ, उनके जो जितने भी फॉलोवर थे यानी कि बासवन ना शिव के भगत थे और वो शिव के वचन वगैरह वचना सॉन्ग्स वगैरह लिखते थे इसीलिए लोग उनको मानते थे और फॉलो करते थे तो जितने भी लोग उनको मानते थे उनको हम किस नाम से जानते हैं वीर सेवा या लिंगायत के नाम से वीर सेवा का मतलब होता है हीरो ऑफ शिवा कि शिव के जो हीरो हैं लिंगायत का मतलब होता है वो पर्सन जो लिंग को धारण करे उसे हम लिंगायत बोलते हैं तो इस बेसिकली बासवन्ना के द्वारा स्टार्ट किए गए मूवमेंट को और बासवन्ना के जो फॉलो थे जो शिव की वर्शिप करते थे उनको हम क्या बोलते थे वैश्विया और या लिंगायत और मोमेंट को हम लिंगायत मोमेंट या वीर सेवा मोमेंट बोलते हैं इसमें बेसिकली क्या होता था कि ये लोग जो लिंग है यानी कि जो शिवलिंग है उसको एक सिल्वर की बॉक्स होती थी उसके अंदर डालते थे और उसको अपने लेफ्ट शोल्डर पे या गले में पहनते थे ठीक है जगम्मा या वंडरिंग मॉन्स के जगम्मा मतलब जागने वाला जो पूरा हमेशा जाग चुका होता है और भक्ति के भाव में सब सारी चीज़ें प्रसार प्रसार कर रहा होता है से हम जगम्मा बोलते हैं तो ये भी एक पैटर्न था जो मैंने आपको पीछे वीर सैविजम के बारे में बताया बेसिकली कि वो लोग लिंगायत मोमेंट में लिंगा को धारण करते थे तो ये एक काइंड ऑफ ये केस है जिसके अंदर वो लिंग को रखते थे और इस तरह से भी होता था और इसके अंदर कुछ नीचे यहाँ पर भी लिंग बना हो सकता था दोनों ही तरह के लिंग देखने को मिलते थे और इसको अगर देखें तो ये देखिए आपने गले में इन फीमेल ने और मेल ने दोनों डाल रखा इस तरह से गले में भी पहना जाता था और बाजू में भी पहना जाता था तो ये ट्रेडिशन था बेसिकली लिंगायत मूवमेंट का जो बासवाना ने स्टार्ट किया था अब बासवाना ने जब लिंगायत मूवमेंट को स्टार्ट किया तो उन्होंने शिव की भक्ति पर बहुत ज़्यादा 
जोड़ दिया और शिव को बारे में वचनाज को लिखा इस साथ में ये भी था कि बासवन्ना जो है सिंह की शिव की जो वर्शिप है पूरे डिवोशन में करते थे और एक आइडियोलॉजी थी कि इसमें जो सभी मेल थे उनमें मेल सिर्फ एक ही को माना जाता था वो थे शिव और बाकी सब उसके शिव के भगत माने जाते थे तो डेथ मीन्स विद यूनिटी और वीर शैविजम वीर शैवा का जो ट्रेडिशन है इनका मानना था कि डेथ का मतलब है कि आप भगवान से मिल रहे हैं आप रीबर्थ के चक्कर से फ्री हो रहे हैं आपको दोबारा बर्थ करने की ज़रूरत नहीं है आप डेथ के बाद सीधे जाकर भगवान से मिल जाते हैं तो रीबर्थ में ये बिलीव नहीं करते थे और नो क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र वैसे तो ब्राह्मणा के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग धर्मशास्त्रा में ये लिखा था कि क्रिमिनेशन को फॉलो करना चाहिए बॉडी को जलाना चाहिए जो आज तक हम हिंदुजम में फॉलो करते हैं लेकिन लिंगायत मूवमेंट में बॉडी को जलाया नहीं जाता था बल्कि बरियल सिस्टम उसे दफनाया जाता था एक ग्रेव बनाई जाती थी और उस ग्रेव को पूजा जाता था इसके साथ ही चैलेंजिंग द आइडिया ऑफ कास्ट क्योंकि बहुत सारी जो लोअर कास्ट थी साउथ इंडिया में उनमें लोअर कास्ट को वर्शिप वगैरह करने का राइट नहीं था टेंपल में नहीं जाने देते थे इवन अगर वो ब्राह्मण के सामने आ जाते थे तो उनको मारा पीटा जाता था तो इस तरह की जो भी कास्ट आइडियोलॉजी थी उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा चैलेंज किया और लोअर जो कम्युनिटी थी जो लोअर लोअर जो पीपल माने जाते थे उनको बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया इस तरह से क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ और रीबर्थ की जो थ्योरी उसको क्वेश्चन किया क्योंकि लोअर कम्युनिटी को ज़्यादा इन्होंने सपोर्ट किया था इसीलिए फॉलोवर्स जो थे बहुत ज्यादा मार्जलाइज कम्युनिटी के अंदर से ही इनके बहुत ज्यादा फॉलोवर्स थे और इंकरेज सर्टेन प्रैक्टिस लाइक पोस्ट पोबर्टी मैरिज एंड इसके अलावा अदर सोशल चीज़ों को भी इन्होंने बढ़ाया जैसे कि धर्मशास्त्र में आपने पढ़ा हो तो ये लिखा था कि राइट टाइम पे राइट पर्सन के साथ बेटी की शादी कर देना उसके पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो राइट टाइम बेसिकली क्या होता है पोबर्टी से पहले पोबर्टी का मतलब है कि फीमेल का जो मैंसूरेशन पीरियड है वो स्टार्ट होने से पहले ही शादी कर देनी चाहिए ताकि वो प्योरिटी में ही उसकी शादी हो जाए लेकिन इन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया और सपोर्ट किया कि पोस्ट पुबर्टी यानी अगर पुबर्टी हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है मैंसुरेशन आने के बाद भी लड़की की शादी होनी ही चाहिए करनी ही चाहिए और रिमैरिज ऑफ विडोज विडो की रिमैरिज को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया तो ये पोस्ट पुबर्टी और विडो रिमैरिज इनके दो सोशल आइडियोलॉजी थी इसके अलावा वचना इन द कनाडा बहुत सारे वचना जो है वो कनाडा में इन्होंने लिखे और जो बहुत ज़्यादा फेमस भी और लोगों ने बहुत ज़्यादा सुने भी और जिसकी वजह से ये फेमस हुए इसके अलावा नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो हम साउथ इंडिया के बजाय नॉर्थ इंडिया में करें तो नॉर्थ इंडिया में इस टाइम पीरियड में ट्वेल्थ सेंचुरी में जितने भी मूवमेंट्स लीड हुए उसमें आपके नाथ और जोगी बहुत ज़्यादा फेमस हुए जो क्योंकि इस वक्त में यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल बने जो शिव के और विष्णु के टेम्पल थे सारे के सारे रूलर्स ने बनवाए बहुत ज़्यादा टेम्पल और बहुत सारे ऐसे योगीज यहाँ पर स्टार्ट हुए जिन्होंने इन टेंपल्स में वर्शिप करना स्टार्ट किया भगवान को सोलिजित माना अलवार नैनार का जो कॉन्सेप्ट है हमें वो फोर्टीन सेंचुरी के बाद ही नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है लेकिन ट्वेल्थ सेंचुरी में हमें नाथ और जोगीज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है राजपूत स्टेट इस वक्त यहाँ पर थे तो राजपूत के अंदर बहुत सारे ब्राह्मण होते थे आपने अगर पद्मावती देखी हो तो उसमें भी आपको दिखाया है मूवी में कि वो ब्राह्मण ही था जिसने ये सारी लड़ाई करवाई थी तो इससे आपको पता लगता है कि ब्राह्मण जो है राजपूत स्टेट्स के अंदर काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट पोजीशन होती थी उनकी बहुत ज़्यादा रिचुअल जो है सेकुलर जो भी रिचुअल और फंक्शन थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो आ, करवाते थे तो इसलिए उनको एक हायर पोजीशन दी गई थी नो चैलेंज टू देयर पोजीशन और उनमें कोई भी ऐसा नहीं था कि जो उनके खिलाफ कोई चैलेंज कर रहा हो या किसी प्रकार की कोई कमी कर रहा हो लेकिन अदर रिलीजियस लीडर्स भी अमर जो इस टाइम पीरियड पर जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर रहे थे कि नाथ योगी और सिद्धा जैसे थे जो इस टाइम पर अमर जुए ये बेसिकली गोरखनाथ की तस्वीर है ये बालकनाथ की तस्वीर है गोरखनाथ आपने गोरखपुर एक जगह सुनी हो यूपी के अंदर वहाँ के योगीज थे और खिचड़ी जो है वो इन्हीं नाथ योगीज के द्वारा दी गई है ये क्योंकि जिस टाइम पर वो भोजन नहीं होता था टाइम बचाने के लिए मेडिटेशन में भगवान भक्ति में लगाने के लिए इन्होंने चावल और दाल को एक साथ बनाना स्टार्ट किया जिसे हम खिचड़ी के नाम से जानते हैं तो कहीं ना कहीं ये गोरखनाथ के कॉन्सेप्ट से ही आया गोरखनाथ को बेसिकली शिव के रूप में दिखाया गया क्योंकि वो शिव भक्त मानते थे आज भी गोरखपुर में इनका बहुत फेमस मंदिर है इसी तरह से बाबा बालकनाथ भी एक बहुत सिद्ध योगी थे जिन्होंने लोगों को ज्ञान देना स्टार्ट किया और आज भी हरियाणा और पंजाब के बहुत सारे एरिया में इनकी बहुत ज़्यादा वर्शिप होती है बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं भंडारेज हैं यात्राज हैं जो इनके नाम पर चलाई जाती हैं न्यू अर्बन सेंटर ऑफ द ट्रेड लॉन्ग डिस्टेंस बेसिकली क्या था कि जब न्यू अर्बन सेंटर्स आने लगे लोग ट्रेड करने लगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो रहा था क्योंकि इस
लोग बाहर से आने लगे अब जब लोग बाहर से आने लगे तो वो अपने साथ न्यू आइडियोलॉजीज को भी लेकर आ रहे थे उन न्यू आइडियोलॉजीज ने यहाँ के जो रिलीजियस परस्पेक्टिव थे या जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी थी या धर्मशास्त्रा के जो रूल्स थे उनको एक न्यू परस्पेक्टिव देना स्टार्ट किया ये कह सकते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी को चेंज करना स्टार्ट किया क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास और लिटरली जितने भी नाद योगीज थे उन्होंने अथॉरिटी ऑफ वेदास को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि क्या वाकई में वेदास जो कहते हैं वो करेक्ट है यानी यूज द कॉमन टंग और इन्होंने इन सब को क्वेश्चन करने के लिए कॉमन टंग यानी कि जो ऑर्डनरी कॉमन लैंग्वेज होती है उनका इस्तेमाल किया अपने वचनों को देने के लिए भी एज वेल एज लोगों को हिदायत देने के लिए भी यहाँ पर जिक्र नहीं है लास्ट में जिक्र आएगा लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ कि जैसे कबीर हैं उन्होंने कॉमन वाणी में ही बहुत सारे दोहे लिखे हैं और जिससे वो डायरेक्ट क्रिटिसाइज कर रहे हैं हर चीज़ को उसी तरह से ये है कबीर के दोहे के बारे में हम बात कबीर के पार्ट में ही करेंगे नो सपोर्ट फॉर द रूलिंग एलिट कि इनको किसी भी प्रकार की कोई रूलिंग एलिट की सपोर्ट नहीं मिली ये अपने आप ही सर्वाइव कर रहे थे साथ में दहली सल्तनत के आने की वजह से ये चेंज इन सिनारी आया क्योंकि जो भी ब्राह्मण्स राजपूत स्टेट के अंदर डोमिनेशन दिखा रहे थे वो डोमिनेशन उनकी ख़त्म होने लगी और कहीं ना कहीं तुर्की के आने के साथ साथ इस्लामिक का जन्म हुआ और इस्लामिक के आने की वजह से यहाँ से फिर सूफिजम आया तो सूफिजम आने के साथ साथ इन सभी परस्पेक्टिव में बहुत सारे चेंजेज आए तो ये बेसिकली आज का हमारा कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने दो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा लिंगायत मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार पूछ लिया जाता है कि लिंगायत मूवमेंट क्या है तो आपको पूरा अच्छे से लिंगायत मूवमेंट आना चाहिए साथ में नॉर्थ इंडिया में किस तरह से मूवमेंट डेवलप हुआ वो भी पता होना चाहिए किसी तरह की कोई भी बात फिर भी समझ में ना आई हो तो फील फ्री टू कॉल एंड यू नो माई नंबर नाइन तो दिस इज सुमित कुमार सी हैव अ नाइस डे एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल